。哦，这里就是皇帝宴请群臣的地方呀。哇，哎，大黑脸，大黑脸，这个是什么？成王什么时候养了只狐狸？回主子的话，奴婢听说成王有很严重的洁癖，此事很反常呢。对。按理说，他不会养宠物才对。我要吃那个肉，嗯嗯，好吃，比王府的鸡腿还要好吃。你要是喜欢，本王就把那厨子弄到王府给你做饭好了。嗯，这里是皇宫哎，挖皇帝的墙角真的合适吗？有什么不合适的？不怕。臣望殿下，哎。这身衣装的也忒过分了，嗯，怎么无动于衷？大黑脸，他在叫你哎！我吃你的！臣王殿下，娇娇敬你一杯。这大黑脸，怎么还是无动于衷？你怎么不理人家？这直男癌以后怎么找女朋友呀？叽叽叽叽叽！喂，你好歹给个回应啊，好没礼貌呀！哼！啊，走了！哟，真是不自量力，竟然去碰唇王，真是搞笑！够了，一定是因为那个狐狸精，不然唇王怎么可能看不上我？嗯，好好吃！啊，饱了饱了，吃饱喝足真舒服。哎呦，我的肚子，嗯、啊！是太饱了，茅房，我要茅房。茅房在哪儿？呃，关键时刻，大黑脸竟然去应酬了。嗯，不管了，我要找茅房。茅房，快来救我！他离开城王了。哼，走。啊，舒服了。哎呦，谁？放开我！总算找到你了，臭狐狸。找我？大黑脸让你来找我的吗？太棒了！刚好我也不知道怎么走回去，我们走吧。你举爪子干什么？说，你究竟对陈王施了什么妖术？需要施妖术吗？本小姐这么萌，区区大黑脸怎么可能挡得住我的魅力？嗯，小姐，她好像很得意。果然是个狐狸精，寻常的小动物哪会这样？小姐，既然他是狐狸精，再让他回到城王的身边，不太好吧？要不，嗯，等等，你们都错了，我不是狐狸精，我不会让你这个狐狸精再回去祸害城王的。现在就把你解决了。哎，这两个女的脑子有问题呀、啊！呃，再呛下去我要断气的。呃。小姐，小心，不要再施法！啊！你这畜生，竟敢伤我的脸！奇怪，为什么不能像上次一样自由控制灵力了？小姐，这只畜生不能留了！我，我只是想推开他，没想伤害他。你，你今天死定了！大黑脸，救救我！完了，大大黑脸，幸亏你来了。陈陈王殿下，您怎么会来这里了？青衣，在，把那两人给我沉到江底。是王爷。等等，我做错了什么？你凭什么要杀我？就凭你碰了我的东西，嗯，又是被掐脖子。索性没什么大碍，回去再给你抹抹药就好了。嗯，大黑脸，别别杀他们。哼哼，你是要为想杀你的人求情？不不不，我才不会有这种圣母的想法。但这里毕竟是皇宫，万一杀了人，你这是在担心本王？才才没有
。我只是不想再让我欠的人情继续变大了。行吧，那就如你所愿。王爷放心，此事属下会上货好的。那就交给你了。事情办得怎么样了？照王爷的吩咐，已经关押在王府的后院了。后续还听王爷发落。直接杀。哼，还是把他们废了吧。啊？不杀他们了吗？我答应了爱哭鬼不杀他们，总不能食言。或许让他们生不如死，才是最好的惩罚。是，属下这就去办。等等，王爷还有何吩咐？把那两个人的舌头割了，我不想听到什么狐狸精之类的谣言。是，那两个女人真不长眼，好惹不惹，偏偏是惹小狐狸。是，自己采仙到少大。这小伙，睡着也不忘吃。嗯，疼，别吵我睡着。现在知道疼了，下次看你还会不会乱跑。幸好上回的药还有。嗯，好舒服啊！嘿。啊，哎呀，这一跤摔得好舒服啊！我、哦、脖子不痛了。一定是我最近运动多了，体质变好了。哎呦，萧府里，你扣散心了？还是子怡最好了。昨天的事情我听说了，我不在的时候你可要当心。那些想当王妃的女人，她们的嫉妒心是很可怕的。为了得到王爷，她们可什么事都做得出来。就算你是府里。他们也不会放过你，知道啦，下次一定小心。子、啊、怡、啊啊，我饿了。<笑>饿了，我们一起一起厨房看看还有没有好吃的。嘿嘿，果然还是子怡最棒了。嗯。哦，还有一碗海鲜粥。哇，好香！啊！不要急，我这就喂你吃。怎么了？不喜欢吃这个吗？这粥有问题，我先尝尝。啊！不能尝！啊！啊！小狐狸，不想吃就不吃，咋个能浪费食物嘞？你看，你看，这个？难道我有印证？小狐狸，你不要靠近那碗粥。银针变黑了，这个粥里头有毒。幸好你刚才阻止了我，不然我们两个就遭气了。你在这儿等哈我，我去喊青衣过来。哎，真是虎生不义！昨天差点被人掐死，今天又碰到下毒，死了好多蚂蚁。原来他们没有辨别毒物的能力吗？嗯，这么快就回来了？不对，这人是谁？好像不是王府里的人，你这是臭狐狸，竟敢坏我好事！嗯，难道就是你下的毒？千辛万苦潜伏进来，竟然被一只臭狐狸搅和了！该死的狐狸，受死吧！啊啊啊！好痛！竟被你这种又蠢又胖又没脖子的家伙坏了好事！啊，我。一点都不好！子怡，快来呀！此刻在这里。萧府里好像在叫我们进去，里头有问题。看来已经跑了。小狐狸，你可是看到了那下毒的贼子？是啊，我还扳倒了他呢。但是人不见了，王妃有资格，这个事情非同小可。嗯，但只有小狐狸见过此刻，这可难办了。嗯
。哎，让我指点你们迷津吧。嗯，那刺客这样的眼睛，还有这样的鼻子跟嘴巴，这啥意思、啊？根本一点灵性都没有。算了，快跟我来。哎，哎，小狐狸也太通人性了，竟然还会画画！画，搞定！子怡，快瞅瞅，好像画好了。嗯，哈哈，这画的是什么？嗯，不转校，明明画的这么像，我都不懂艺术。哈哈哈哈哈！我从没见过画的这么丑的人，<笑>我要笑岔气了。哈哈哈哈哈！嗯。这灵气的味道，大黑脸回来了。你们在干什么？王爷，回王爷，小狐狸发现府上有刺客，这是小狐狸给我们画的刺客画像。哦，爱哭鬼画的刺客画像。嗯，是的，这是小狐狸方才所画。<笑>对呀，怪气我深渊，明明我画的这么好，他们还笑我。啊啊啊！不转向！这这是什么新奇物种？嗯，这是人，我画的人，那个刺客。你先收好。是，王爷。我以前可是学过美术的，只是用爪子画的不太顺畅而已。罢了，你给我形容一下，那人长什么样吧？三角眼，朝天鼻，复仇嘴，贼丑。对了，应该不是王府的人。我从没见过他。刺客长着一双三角眼，记好了，记住了，这就去封锁王府搜人。能无声无息潜入王府，想必不会是一人所为。小心。大黑脸，饿呀？这不是刚过了午膳没多久吗？这么快就饿了？本来就是跟子怡去厨房找吃的呀。哼，可怜我一口没吃到，就碰到刺客呀。刺客对你动手了？是呀，幸亏我还有点灵力，不然我就遭殃了。但是这灵力一点都不靠谱，明明我想打伤那个刺客，结果只把他弹飞了。对付侍女小翠的时候还好好的，真不知道问题出在哪儿。别想了，吃饱饭再说。嘿嘿，大黑脸最好啦。得，就是他，今天在厨房看到的刺客。玄元宇，认出来了，果然跟你画的差不多。别急着夸我，快搞定他！能进陈王府的刺客，你是第一个。废话少说，拿命来！呀，嘿，受死吧！就这么点三脚猫功夫，就想要本王的命？呃、嗯，你好菜啊，一拳就倒了。那接下来该怎么处理他呢？王爷，属下护驾来迟，罪该万死。处理好这里，自己下去领罚。是。嗯，大黑脸啊，城国里面是不是很多人想害你？啊、哦，习惯就好。哎，本以为大黑脸贵为王爷，是天生的人生赢家，没想到他时刻都有生命危险。爱哭鬼每天都跟着我。万一他引起了刺客的注意，而我恰好不在他身边，那如何是好呢？啊！啊你想干嘛？我只是一只小狐狸啊！啊！我可是活活的狐狸。胡闹！干啥子嘛？不管你一大早不上班，在这里诱惑我，我当然会想歪啊！从今日起。你每天都要早起锻炼啊！每天早起，明明是只灵狐，你看你都要变成猪了。你是觉得现在猪肉贵，想被宰了吃？况且你灵力低微，万一以后遇到危险，我不在你身边怎么办？你说的有道理。听大黑脸这么说，现在别提变狐狸精了，画人都成问题。说干就干，嗯，大黑脸号出发。咱们去修炼。你给我下来，自己去。<笑>
啊，有鸡腿！是我的，它都是我的。改掉你睡懒觉的毛病，不然我就把你当做鸡腿烤了。可是我每次来这里都好困的，皮皮不想睡的啊。好好修炼，我会派人监督你的。怎么像是以前上学的时候，老师一张嘴就想睡一样？嗯。今天修炼的如何？啊，轻云雨，这真是个福地！哼，我发现我的灵力差不多要满了。既然这么努力，那就赏你好吃的。哎，真的吗？嗯嗯嗯，你骗我，一点都不好吃，难吃到吐了。他是狗也吃不下吧？大哥人咋这么生气？萧府烈，这道菜是王爷亲手做嘞。哎，这可是王爷第一次下厨，浪费了一整个下午嘞。我都做了些什么？嗯，王爷从不会对他人示好，但他为了你，愿意私自在阴阳春水，可想而知他多聪明。是个坏蛋！只要见他大黑脸的新衣，我马上去跟大黑脸道歉。大黑脸，哼，嗯，哎，大黑脸，那道菜其实也没这么难吃呀，是我的舌头出了问题。别介呀，给个机会我补偿嘛。你能拿什么东西补偿我？你所有东西都是本王的。要不我给你做个饭？哦，好久啊。子夜，王爷在干啥？萧府里说要给王爷做饭。万一怕厨房被砸了，所以就站在那里守着。小狐狸还会做饭？啊，总算弄好了。动物的身体就是麻烦，做个饭都这么难。好了没？快来尝尝本小姐的手艺。这是蛋跟饭混在一起，这能吃吗？在我老家那边，这叫蛋炒饭。怎么样？怎么样？怎么样？没想到啊，这么简单的组合，竟然如此美味。是不是很好吃？嗯，一般般吧。嗯，这句话，当初。小西，这肉炖的怎么样？嗯，一般般吧。妈妈。也不知道这辈子还能不能吃上妈妈亲手做的饭菜了。怎么了？嗯，没没什么。你是本王的宠物，任何事情都不能瞒着我。啊？到底，到底怎么了？我就是有点想家了。可惜，他已经是最后一只灵狐了。莫要难过，以后我会永远陪着你。陈王府就是你的家，万一以后你有了更漂亮的宠物怎么办？难道你以为我养你，是因为你长得好看吗？<笑>你够了！就你，你这只胖的连脖子都没有的狐狸，<笑>既然你如此担忧，那你可以不当宠物。嗯，有什么办法？快点修炼成人，那我想抛弃你也不容易了，不是吗？听闻你养了只狐狸，恰好我的乐师白木月做了首新曲，名为《灵狐灵》，想让陈王共同欣赏一番。在下白木月，见过陈王。
啊，大黑脸，这家伙的琴声里面有灵力。嗯，陈王，感觉此曲如何？还行。其实这首曲子之所以叫《灵狐铃》，是因为背后还有个故事。哦，不知您二位是否听说过灵狐？听说灵狐乃是神宠。能知晓人性，通灵化人。因为他们的特殊，很多人对这种灵物趋之若鹜。灵狐遭受过大量捕捉，近乎灭绝。而灵狐灭绝的最大原因是，只要喝下皇族灵狐的血，就可以得到永生。竟有此事！完了完了，要是被人发现我是灵狐皇族，还是要被宰了。害怕吗？当然怕呀，差点就要被做成围脖了。啊、哦，我的小心脏哎！既然怕，那就好好修炼，早日化形。化形以后，就没人知道你是狐狸了，不用整日担惊受怕的。嗯嗯，一定要好好修炼才行。萧福林。吃饭了，今天后厨买了不少好吃的，我们一起去凑一下嘛。啊，马六的走，看把你馋嘞，待会儿看看有什么喜欢吃的，下次让他们多买点儿。说起这个，我来了这个世界这么久，好像还没怎么去外面看过呢。看、嗯，嗯。嗯，大黑脸，你今天特别帅。废话少说，想要什么？其实没什么，我就想出王府逛逛。嗯，出府？为什么要出府？天天在家修炼，我都快闷出病了，想出去透透气。原来是这样，那还好。啥？没什么。出去倒不是不可以，真的吗？但你要答应我一个要求。蒙曼台伊拉，大佬说什么就是什么，什么要求尽管来。现在还不是时候，等时机到了，我就告诉你。好哟。哇，这里就是城王府的外头，城国的帝都，好繁荣呀！哇，好俊俏的男人。啊，怪不得你天天宅家里，这个脸确实是有点太人注目了。糖葫芦喽，又大又甜的糖葫芦喽。大黑脸，吃冰糖葫芦，我要吃冰糖葫芦。买糖葫芦吗？也不是不可以，但是有要求。越来越抠门了。说吧，这次是什么要求？舔我一下。咦、嗯，我没听错吧？看来你想吃不过是说说而已，那我们走吧。等一下，你可以质疑我，但是你不能怀疑我吃货的本性。呃，这是值得骄傲的事情吗？不就亲一下嘛，又不会少块肉，就是有点怪害羞的。呃，就是这种酸爽。你，你好。糖葫芦举高点，等妹子来表白了耶、嗯！请接受我的香膏，好勇敢的姑娘，直接打出直球！大黑脸，大黑脸，快！滚！啊！哇、啊！你这实力可以啊！月老就算给你千钢筋，估计都能掰断。你很希望我搭理他？嗯，至少拒绝的委婉一点。这么直接也太伤女孩子的心了。她伤心，又与我何干？哎，所以说男人都是大猪蹄子。大黑脸，你快看，前面有个大美女。不看，真是个大木头。哎，要不给他拉个对象，说不定我在王府里会待得更安稳。哼，哼，你回来。咦，是一只猫。哎呀，这个世界的人脸盲真严重，人家明明是狐狸来的。小猫猫，嗯
，你到我这里干什么呀？给你介绍个霸总，保你衣食无忧那种。啊，霸狼，霸狼，嗯，霸狼，这是我给你绣的香囊。我当时已经说得很清楚了，别来纠缠我。钱雅露，这都什么狗血剧情？掂量掂量你的身份，我们家。不是你这种身份的人能高攀得起的。渣男，该死的渣男！他果然看不上。这种男人不要也罢，大不了给你介绍个更好的。姑娘，能否把我的狐狸还我？看，一说曹操，曹操就到。你有什么证据证明这只猫是你的？嗯、那个，重申一下，我是狐狸。是我的就是我的，不信的话你放开他，看他会不会跳回到我怀里。这家伙哪来的自信？我会跳回去，回来就回来嘛，大杀器干嘛啦？嘿，你不就是欺负我可爱吗？哼！看来真的是你的宠物，那玲珑就不打扰了。大黑脸，快快跟上去！为什么？他刚刚失恋了。这种时候，女生最容易想不开，做傻事的。去嘛，去嘛。真是只多管闲事的狐狸！不，我是只不忍看美人落泪的狐狸。哎，怎么听起来这么像是渣男才会说的台词？这，这里是……哼，怪不得。所以，那个男人看不起玲珑，就是因为他的出身吗？玲珑，你去哪儿了？知不知道店里的客人都快吵翻天了？对不起，徐妈妈，快进去吧，待会还有你的节目。好，臣，臣王殿下，没想到能在这里见到臣王殿下。嗯，你怎么会在这儿？跟踪我过来的？路这么大，何来跟踪一说？臣王殿下难得来一趟，待会还有精彩表演要上，不如进去观赏一番。有表演，我要看，我要看。既然有人，便进来看看吧。毛毛真可爱。我、哦、求求你了。嗯，去嘛去嘛，带我见识见识传说中的青楼吧。哼，好吧。大黑脸，你最好了。啊，自从养了这只狐狸，我的底线都快要被他磨没了。今天兵部尚书的公子段毅会过来。加上如今还有陈王殿下在，飘香楼肯定要力压其他青楼喽。段毅，该不会就是刚刚抛弃玲珑的那个渣男段郎吧？哼，看我怎么教训他！陈王殿下，青岛雅间来就坐。玲珑，玲珑，老子就是表演的地方，好宽敞啊！玲珑人气真高啊，有点现代追星的感觉。注意安全。啊、哦，好的好的，你先放我下来。嗯，这是仙朝的物件。各位公子、老爷，多谢大家今日能来捧场。今日我们还……给老子打住！本公子的雅间竟然被占了。徐老娘们，你这是看不起我爹兵部尚书？就是他，就是这个渣男，渣男中的战斗机。我的雅间竟然给了只蠢狐狸，我看你这个青楼是不想再继续开张了吧？竟敢说我蠢！谁在说我家狐狸？这陈王，怎么我不配坐这位子？糟了，要是闹起来，我这店怕是要保不住啊！王爷身份尊贵，自然是配得起。只是段某不曾想，王爷也来这烟花之地，是段某冒犯了。哦，段公子能来，本王就不能来。果然，本王还是不配坐在这里啊！当然不是，陈王殿下。自然是今日最配坐着位子上的人了。知道我家大佬的厉害了吧？那，是谁不配？是我不配。<笑>大黑脸，你还挺会玩的，太解气了。既然如此，那你就回你该坐的地方去吧。你是公的吗？对一个姑娘这么起劲。谁说我是公的？我是女的。你怎么证明你的性取向？凭什么我要向你证明？反正我喜欢男的。对玲珑那痴心赏，看就知道你没追过星
，那就好。谢谢大家的捧场。玲珑，玲珑，你太棒了！玲珑，玲珑，我爱你。玲珑姐姐好像不开心啊。啊，玲珑姐姐，多多谢城王殿下。厉害，城王殿下好身手，郎才女貌啊，真般配。看着是真的般配啊，可是。陈王殿下，以后要常来哦。怎么了？表演结束之后，就靠你闷闷不乐的。嗯，没啥。本以为给轩辕宇找个对象会挺高兴的，可为什么看到他和玲珑站在一起，会觉得不爽呢？如果刚刚被他抱住的人是我，天哪，这不会就是心动的感觉吧？嗯，我在想什么呢？爱酷酷今天也去修炼了。回王爷，此个月萧府里每日都会在侯渊修炼六个死层，雷达不懂。嗯，不错，我现在过去看看他。现在他在御赐母语，需要带电信国去吗？嗯，可以，快去准备。是。爱哭鬼，出来吃鸡腿了！哼，又在搞什么？呃，爱哭鬼。嗯，大黑脸，你怎么来了？哇，大鸡腿！<笑>啊，大黑脸，你今天怎么这么不精壮？啊啊！我唤醒了。喏、哦。快穿上！我长得好看吗？丑。啊！早知道我就好好减肥了。开玩笑的，你很好看。都画人了，还这么爱哭，说你是爱哭鬼，一点都没错。我才不是爱哭鬼，我叫清溪，清水的清，希望的希。好。我知道了。嗯嗯嗯，这一觉睡得可真舒服。起床了就去用早膳，然后练功。啊，大黑脸，给次机会啊！难得化形了，就让我上街玩玩呗。就你这半桶水的化形，还想出门？看你的耳朵，明明还在。啊、嗯，也不是啦。其实我能把耳朵藏起来一会儿的。如果你可以把耳朵都隐藏起来的话，其实也不是不可以。<笑>真的吗？<笑>嗯。哟，果然还是没意识到自己已经不是只狐狸了呀。啦啦啦！我们只要在一个时辰之内回去，就不怕大家看到我的耳朵啦。哦。所以，还是半桶水啊。啊，还是变成人舒服呀。大黑脸，给我点钱，我要买吃。啊，大黑脸，你去哪儿了？哼，你怎么不说话就跑了？万一我丢了怎么办？这玉佩，喜欢吗？哇，这条玉佩里面竟然有灵气。把这玉佩。跟那串银链子一起包起来。好的，客官。啊，这个也要了。好嘞，这个给你，收好。啊，哇，谢谢。这个就当是我送你的啦，以后我有钱再补给你更贵的。不是我说，夫人眼光是真的好，这扳指您夫君戴上，气质绝配。嗯，讨厌。别人误会了，我们去逛别。啊，大大黑脸。哎，人呢？我还没找零钱呢。大黑脸，你马上去修炼。现在你的灵力储量不足，化形不稳定。万一刚才你被人看到了，身份一旦暴露，你就不用活了。哼、嗯，不是还有你在吗？这次我来帮你，加速一下过程。啊、哦，别呀！啊
虽然很爽，但是，嗯，以后没人敢娶我了。发型之后的衣服太单薄了，差评。发了月钱之后，都买些啥子好嘞？待会拿一套女子的衣裳来预测。好嘞，王爷。等会儿，方才王爷包子一个女子。王爷，这是你要的衣服。嗯，你退下吧。嗯啊，还是泡澡舒服呀。谢谢。饿吗？要不要拿点东西给你吃？哦，要！我要鸡腿。好，那你快穿好衣服，我这就去拿。要想忍住绝世武功，就要忍受常人难忍受的痛。啊！有灵气！啊啊啊！你们是谁？为什么要杀我？本想自杀成我，但是犯了你会坏事，还是把你也杀了。先把他解决掉，然后再以此布置陷阱，等待成王回来。又是想杀大黑脸的人！哼、嗯，我是不会让你们得逞的。不过如此。我不能就这样死了。血腥味，清晰，清晰，清晰，清晰你怎么样了？清醒，来人！王爷，去把宫中最好的羽衣抓过来。是。幕后黑搜为子，进宫你要多加消息。嗯，我会的。他怎么样了？我回王爷，呃，狐狸伤口不神，只是伤口上的毒。说谎磨磨蹭蹭的，直接说到底能不能救？能，呃，能救，但是，但是所需的药材实在是太难得到了。到底要什么？需要天山雪莲，此药极为稀有，目目前只有皇上手中有一株。子怡，好好照顾爱哭鬼，我现在进宫。遵命，王爷。现在已是深夜，冒昧进宫，恐怕……哼，就算是地狱，我也要去。更何况，只是进皇宫拿点东西罢了。停！让开！今日宫门已关，任何人不得进入，就算是陈王爷也不行。我说，让开！你只是个王爷，不要太过分了。让我者，死！有刺客，有刺客，快去拦住刺客！都给我让开！皇上驾到！参见皇上。陈王深夜闯宫，所谓何事？我想要问皇上拿一样东西。陈王想要什么？天山雪莲。天山雪莲，天山雪莲，只有皇上才有资格享用。你，陈王，是你受伤了吗？是我家狐狸受伤了。你想，把这么名贵的药材，给一只畜生用？他不是畜生，把天山雪莲给我。大胆成王！好，谢了。轩辕宇，你欺人太甚！天山雪莲都服下那么久了，为何还不行？老臣也不太清楚，呃、这一般情况下早该行喽。废话少说，他再不行，我就撤了你的职。呃，可能是这狐狸身体有点特殊。嗯，轩辕宇。你这是在医闹吗？你醒了
，微臣还要回家收衣服，先先告退。怎么样，还哪里不舒服吗？嗯嗯，我身上好臭啊，我想洗澡。哼，难得见你主动去洗澡。全你啊！我一直都很爱干净的，好吗？王爷，杨卧带萧狐狸去晴溪吧。你已经好几天没好好休息了。行吧。洗完就带过来，记得看紧点。遵命，紫衣小姐姐。王爷，我有事要禀告。说。数日前，王爷夜闯皇宫，坊间传出了不少流言蜚语。红。百姓们说，皇上只是个傀儡，还不如臣王。继续这样传下去，怕是会影响到您的声誉。不用管。遵命。混账！竟说朕是傀儡，这些刁民，好大的胆子！见过皇上，你们来做什么？皇上，坊间的传闻我们也听说了，我有一计，可扳倒成王。嗯，嗯，大黑脸，你知道那天夜里的刺客是来杀你的吗？知道。那你知道他们是谁派来的？他们是死士。我仇家太多了，很难知道是谁派的。放心，等我身子好了，就可以保护你了。你还是先保护好你自己吧。我一定要努力变强，可以保护自己，还有保护你。嗯，选什么好呢？你真打算练武？练武可是很难的。嗯，一寸长一寸强。要是有兵器，下回碰到那些刺客，一定打得他们屁滚尿流。那行，等你选好兵器，我来教你。嗯，枪兵，幸运翼，放弃。这刀没有四十米，要你何用？放弃。这剑双刃，一不小心就先削到自己。放弃。嗯、这个，这个都不要。我想好了。我想要一条鞭子，鞭子。嗯嗯。啊，好漂亮的鞭子！我的母妃是套国公主，喜欢舞刀弄枪，这是她最喜欢的兵器。嗯，这是你母亲的遗物，给我真的好吗？无妨，放着也是放着，还不如有机会派上用场。啊，有人来了！喂，王爷。苏西院那边都不是好了。好，你要去哪儿？我还要锻炼呢。带你去新的院子看看。嗯，新院子。嗯，我们是怎么进来的？刚刚明明是门口，你却拐了好多个弯，头都晕了。我在院子周围布置了迷阵，一般人是进不来的。原来小说里说的阵真的存在啊！以后，这里就是你住的地方。哎，嗯，臭大黑脸，进宫了都不带上我，明知道我一个人待着会无聊。这个破院子，一个能玩的都没有。好想刷刷猛音，看看夏小青动画，打打王者。啊，有了！哼、嗯、哼，趁大黑脸不在，干脆去里面看看好了。我都要看看这迷阵有多厉害。来，海贼迷影吧，来接斗马。嗯，走了那么久，怎么还没到外面？哎、啊，难道是传说中的鬼打墙、啊？这一定是幻觉，不能被竹林给骗了。啊！这是哪里啊？喂，我不玩了，放我出去！清溪，过来吧。我们很想你，爸爸妈妈，爸妈，你们也过来了。啊！不要动！你在竹林看到了什么？竟哭成这样！我，我看到我的父母了。你的父母？不是早就去
，去世了吗？嗯，不，他们还在，只是不在这个世界。不在这个世界是什么意思？嗯，反正说了你也不懂。你是在质疑我吗？啊，我我我说。啊，没想到，竟然还有另外一个世界。嗯，我一定要找到办法回去。我的家人还在等着我。嗯，我脸上有什么东西吗？好、哦，没事。嗯，我的秘密已经说了，能不能求你个事儿，带我出去逛逛嘛？在这里，我都快闷出疹子了。嗯，好啊。哎，你肯定是故意出来吃个饭，竟然要走这么远。这么点路就累成这样，看来以后修炼要翻倍。嗯，不，你看看自己，嗯、女孩子家家要注意形象。哎，你们听说了吗？嗯、前不久陈王夜闯皇宫的事儿。嗯，当然听过。我有个远亲在皇宫当值，亲眼所见呢。我那外亲说。陈王为救一只宠物狐狸，便进宫要谢皇上交出天山雪莲，箭都指到皇上的脖子上了。啊！我之所以这么生猛的活过来，原来是他救了我。那不得把皇上吓死？当然，皇上当场就把东西交了出去。这陈王为了宠物就能逼皇上到这种地步，太狂妄了吧？那皇上可得恨死这个陈王了。那可不。听说把那狐狸弄伤的刺客是皇上派去的，本意是刺杀陈王，没想到，够了，陈陈,陈王，停令，王爷请吩咐，啊，把这几个人的舌头割了。是。啊啊！大黑脸，你慢点，我久等跟不上呢。呀，啊，刚才边山差点来不及，你下次发表可不可以先通知一下？哎。此女子好生严肃，啊，好痛！嗯，抱歉。为了皇位，你死我活，没想到这种电视上才有的剧情，会发生在大黑脸身上。没事。对了，你明日跟我进宫一趟。嗯，要变成狐狸的样子吗？不，就用现在模样。从现在起，你的身份就是我的徒弟。用这款，这胭脂新出的，这也是新款，配这个吧。姑娘，已经弄好了。啊，这该不会是我吧？没错，这是时下最流行的装扮。<笑>我自己来吧，你们出去等。<笑>这样子，别说见皇帝了，连我自己都看不下去。那胭脂我还挺喜欢的，我也想要。你们怎么在这儿？还没弄好吗？回，回王爷。走喽。嗯、啊。上回都没来得及仔细逛逛皇宫，现在看还真是华丽，真是万恶的封建制度，这得搜刮了多少民脂民膏呀！我有事离开一下。你先在这等着。嗯，还等？这马车坐的我屁股疼了。<笑>不管啦，难得来皇宫一趟，当然要好好逛逛。哦，糟糕，迷路了。嗯？哎，那边有人，可以去问路。嗯？话说这两人怎么有点眼熟？我想起来了，这不是上次皇上身边的两个人吗？他们俩怎么在一起？难道……嗯，非礼勿视，非礼勿听，先走为妙。啊！谁？完了完了！电视剧里皇宫内全是心机女孩，这下撞破别人的秘密，怕是要被杀头。啊！啊呵呵不好意思啊，只是一时迷路，并不是有意过来偷看的。好精的女人，在下白木月，是皇上的乐师。姑娘之所以迷路
，是因第一次进宫吗？哦，没错，我是第一次进来，也就有点姿色而已。这人的狗尾巴就迫不及待摇起来了。不过这女人还真不是一般的妩媚，怕是能勾走不少的男人。绝不能让皇上看到她。桂花糕点呢？想吃就吃吧，它好可爱。这是我的糕点，待会再让玉厨给你做。真小气。你，嗯，嗯，真好吃。<笑>姑娘真有趣。呃啊，呃，见笑了。嗯，谢谢你们的糕点，我师傅还在等我，我要回去了。那我送你吧。嗯，如果拒绝了，会不会显得很可疑？那就谢谢公子啦。不客气。小红，再等，小姐，给我查明这个女人的身份，绝不能让她有机会魅惑到皇上。遵命。就送到这里吧，后面的路我应该知道了。如果被大黑脸看到我带这个男人乱逛。我肯定会倒霉。没关系的，安全送达，我才能安心。你们在干什么？糟了，见过陈王。啊！你怎么会跟这个人在一起？啊！哎，疼疼疼！王爷，这位姑娘是入宫找他师傅的，还请王爷手下留情。小小秦师也敢阻挠我做事，活得不耐烦了。在下乃伴君左右的御前秦师，恐怕王爷。不能定夺在下的生死，我有什么不敢的？啊！刚刚我迷路了，他只是给我带路而已。哼，以后离他远点。不要生气嘛，保证以后不乱跑了。嗯。哼，以后离他远点。我错呀，别生气了，好吗？哼，不许有下次。嗯，收到。哎呀，真是稀奇啊！我们的陈王爷竟然会脸红。又是你啊！我倒要看看是哪个女子这么大魅力。你好。哇，天哪！凌云将军。是忘记礼节了。哎，哦，拜见陈王殿下。王爷，这位姑娘是谁呀、啊？我的徒弟。这哪儿找的徒弟？这么标致，我也想来一个。边疆那边标致的女人多的是，明天我就安排你过去。呃，别别别，我只是开个玩笑啊。哦，我想起还有事儿。再见啦。<笑>哇，有好吃的！嗯，我不客气啦。不能吃。我、嗯，你干嘛？喏、哦，自己看。嗯，有毒。谢谢大人救了小女子一命，小女子定当报答你的恩情。那好，现在我有点饿了。饿？难难道他要？啊！你怎么可以这样？我我还是个孩子。喂，你想什么呢？我想吃蛋炒饭。啊，就这，没有别的。你以为呢？在胡思乱想什么呢？哼，早说嘛！我现在就去做。哦，天天亮了吗？嗯，小姐姐，这是在干什么呀？回姑娘的话，这是为了迎接北国公主和许晨在做准备。嗯，不是，现在是什么时辰啊？丑时。哎，那不是才凌晨吗？我要回梦里吃鸡腿去了。啊！
，是哪个家伙走路不戴眼镜的？呃，大黑脸，早安。跟我来。呃，不是，我的被窝还等着我呢。哇哦，先让我回去跟他说再见。嗯，我们这是要赏月吗？今天我要教你轻功。晚点吧，天还没亮呢。清溪，那师傅，轻功要怎样子练呢？好期待呀！气沉丹田，用意念控制好你的灵力，脚尖轻点。哇，我真的能飞起来哎！这悟性也太逆天了。<笑>我要飞得更高。我啊！天哪，我我恐高啊,啊！救我！救我！我不会游泳。这水淹不死人。啊啊！原来这么浅啊！啊嘿嘿，我还以为自己还是小狐狸呢。想要变强。就要克服心中的恐惧。嗯，我再试试。王爷，早伞已经走好了。事情办妥了。灰王爷，都办妥了。嗯，<笑>姑娘放心，这个是我做的菜，不会有毒嘞。哦，太好啦！<笑>这副对吃饭的眼睛样子、嗯，总感觉好熟悉哦。清溪，待会儿我有事出去。你就乖乖待在陈清宫里，不许去其他地方。哦哦、子怡，你看好他。子敏，天青色的夜雨，而我在等你。姑娘，你是在做啥子？嘿、嗯、嘿，<笑>好玩的东西，待会儿就教你玩。啥？小哥哥，过来一下，来，你们都来坐这儿。姑姑娘，呃，这不好吧？这不合规矩。轩辕雨让你们陪我，我说什么就是什么。快坐下。嗯嗯，这是我们老家那边很有名的游戏，叫做斗地主。斗地主？对，这可是会令人上头的游戏哦。那我教你，这是顺子。这是王炸，快点吧！我怎么花儿都谢了？我我是不是已经赢了？又是王炸！哼，我不服！<笑>为什么说的一直是我？明明是我教你们玩的！你们在干什么？见过王爷？啊？他们在陪我玩斗地主呢。斗地主？嘿，这是个很好玩的游戏哦！来，我教你。子怡也坐下来，我们好好教教王爷。这，赢了。嗯，不玩了，不玩了，垃圾游戏毁我青春！让我……好了，时间差不多了。嗯，你去准备一下。准备啥？今天晚上有迎接北国公主的晚宴，王爷和姑娘您都要出席。哦。那我又要去打扮吗？嗯，嗯，这也太浮夸了吧！我又不是花孔雀。皇宫的晚宴，大家可都是盛装出席嘞。嗯，好吧，好吧，那脸上的妆我要自己画。上次的花母鸡让我有阴影了。见过阮嬷嬷。嗯，你这画的是什么东西？一点都不符合宫里规矩，这妆我来帮你画。不用了，我自己来就好了。我是圣上派来的，你敢违逆圣命吗？啊、哦，哼，派你来又怎样？你这样动手脚很过分哎！你还敢躲，简直找死！啊、你你什么东西？一上来就打人！你你好大的胆子！我可是照顾了皇上二十年的老嬷嬷。又发生什么事了？我王爷
，你要为奴才我做主呀！我我本想为这位姑娘打扮，谁知她不领情，还动手打我。我照顾皇上这么多年，还没受过这种委屈呢。滚！对对对，你这种庸俗的女人，赶紧离开皇宫！我让你滚。还要让我说第二遍吗？我，我这就滚！啊，你不问问是什么原因吗？我自己的人，我自己知道。嗯，这是啥？放好就行。停！呃，身为现代人，不晕车，不晕船，不晕机。竟然晕轿子，太丢人了！嗯，吐的满脸都是。你能注意一下形象吗？嗯、脏死了！大黑脸，轿子我真坐不了，我能走路去吗？青衣子衣，你们带人先走，我跟清溪独自过去。遵命。既然坐轿不行，那就飞过去吧。这陈王爷怎么还没来？这可是燕京北国公主的宴会，真是太猖狂了。皇上，请问这宴会怎么还没开始？北唐轩公主，请不要急躁，摄政王还没到，我们再等等。陈王殿下驾到。好静的男人。这女子好美，这是谁？这陈国竟然还有如此美丽之人，嗯，好像好多人在盯着我，我要怎样才能表现的自然一点？好尴尬呀！参见皇上，皇,上皇叔无需多礼，落座吧。陈王殿下，你身边这位姑娘是？我徒弟，还好还好，只是徒弟，我家儿子还有希望。还是来了，那个软嬷嬷一点用都没有。哇，好优美的舞蹈！这是宫里，别忘了上次的教训。有意思。哼，你看上他了？窈窕淑女，君子好逑。这淑女，你怕是追不到了。她只是陈王的徒弟，又不是他女人。我觉得你是飞蛾扑火。找死！公主，你看这陈国的舞蹈如何？不错是不错，但是这宫廷舞蹈千篇一律，还是略显枯燥了。既然公主你说我国的舞蹈枯燥，还请公主赐教一番。皇上，你可曾听过金红舞？嗯，金红舞。金红舞。是的，这是我家乡很有名的舞蹈。敢问公主？您说的金红舞，是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。敢问公主，您说的金红舞，是否是唐玄宗的宠妃梅妃的成名舞？你知道？略知一二。如果没猜错，对面的女生和我一样是穿越者。唐玄宗。梅妃，我愿做金红一舞，献给皇上。不知道姑娘是否愿意来金红一曲？我可以上去吗？想去就去吧。嗯，好。嗯，好久没摸过琴了，不知道会不会生疏。加油，给这群土包子看看我们现代人的厉害。好。哇，太棒了！好，实在太美了。这舞蹈，这曲，只因天上有。怪不得公主说陈国的舞蹈枯燥，实在无法与这金红舞相比，太美了。皇上谬赞了，多得有这琴声相衬，才有这般效果。对，这琴声也是绝妙。皇叔真是有福了。你还会抚琴？我以前学过呀。以后只能给我弹。啊，我公主
，献上了如此精彩绝伦的舞蹈，你可想要什么赏赐？赏赐就不用了，还望皇上能收回联姻的圣旨。你说什么？你简直是胡闹！皇上，我们两国都崇尚和平，既然只是合作，何必要联婚？还是说，皇上想把我困在这里？以便要挟我父王，放肆！这里是陈国，你在胡说什么？论威胁，我北唐轩还没怕过。况且我们两国旗鼓相当，若是我有什么事，父王一定不会罢休。那，你到底想要如何？皇上，签订契约同样能达到合作效果。啊、你这样太危险了。小心脑袋不保！不用怕，我没事。若然你们违反协定怎么办？我以我全皇族的性命发誓，绝不违背誓言。发誓这种事，也就古代人会信。罢了罢了，就按你说的做吧，只要能合作就行。嗯、大黑脸，皇上会不会答应的太快了？北唐轩性子烈，必然不会答应联婚。皇帝早就料到这件事。可能他已经留了后手，他先用迂回战术答应他，再想办法把他困住。就算他不嫁，也没关系了。好奸诈！皇上，我有点疲倦，没什么事就先行告退了。皇叔身体要紧，快回去休息吧。啊，等等，记得来找我，我有话跟你说。啊、哦，嗯，还是外头舒服。哎，看似权柄至高无上，但实际上皇家之人貌合神离、勾心斗角，真让人感到窒息。这就是宫里的常态。嗯，真是辛苦你了，从小生活在这种地方。王爷，这是你要的马。呃，想不想出去逛逛？嗯。外面这么黑，还有什么地方能去？我说有就有，把手给我。啊！驾！还是狐狸的身份好，随便蹭都不会消耻。到了。嗯，坐哪呀？哼，跟我来就知道了。嗯、啊，你够了啊！嗯，不是黑风高的，你该不会只想把我烤了吃吧？我不吃油腻的东西。啊，你才油腻！到了，你看。嗯，哇，嘿，这里好漂亮啊！喜欢吗？太喜欢了，我从没见过这么多萤火虫。嗯，你干嘛？既然你喜欢，那就把这些都带回去。你，萤火虫只有在野外飞的时候才是最美丽的。我的母妃也曾说过一样的话。什么？啊，没什么。以后我们可以常来。那太好了。<笑>没有王爷的命令，谁都不能进去。北唐轩，清溪，我总算等到你了。哦，对了，这大清早的，你怎么是从外头进来的？哦，哎，昨晚在外头逛了一下。哦，王爷，凌元将军来了，已在里面恭候多时。嗯，去玩吧，有事就喊我。嗯，喂，你们啥关系啊？嗯，师徒啊，你们是师徒？怎么，你对他有兴趣？不不不，老娘才不喜欢这种冷冰冰的类型。走，咱们去玩。文艺，还是传播极快那种，一旦染上就会迅速死亡，连尸骨也快速腐烂。现在军中
已有不少士兵染病。这病的源头可有找到？有线索，但不敢确定。说，这个症状很像我们当年在南疆遇到的蛊毒。如果真是蛊毒，那就一定跟张丽脱不了干系。当时我也怀疑是张丽，毕竟她辛娜的姨娘就是南疆人，但暗查了一番。并没有发现什么不妥。张丽这人精明，为了避免怀疑，肯定会把马脚藏得很深。继续细查，遵命。对了，传闻灵狐血可解百毒，不如……你想说什么？呃，我我什么都没说。灵狐这两个字，谁都不许提。是。嗯，原来你有喜欢的人啊，怪不得你要拒绝和亲。拒绝和亲不仅仅是因为我有心上人，更重要的是，和亲得来的婚姻很难幸福，还要跟无数个女人争宠，天天勾心斗角，我才不要。也对，那你是怎么认识你的心上人的？又是怎么喜欢上他的呢？咦，你好八卦，嘻嘻。嗯，快说快说，想吃狗粮。好，好，好，我说。三年前，我这个身体的原主出了意外，身为将军的他就派来做原主的护卫。那时刚好我魂穿到这个身体，于是，嗯，于是叫日久生情，你侬我侬。哎呀，差不多啦。嗯，那你父王知道吗？知道，他一直在极力阻止我们。父王觉得。只有后卫才能配得上我，所以派我来陈国和亲，而我只想追求自己的幸福。加油！我们可是现代女性，幸福的权利要握在自己手里。那当然。那你呢？我觉得那个陈王爷对你很不一般，你该不会没感觉吧？啊，我我不知道。年轻人，多点领会。说不定爱情早就在你身边扎了根。哦，哇、啊，嗯，好吃，嗯嗯嗯嗯嗯嗯，哎、嗯、呀，啊、嗯嗯，哎呀，你去哪儿？嗯，我我要带北唐轩出宫逛逛。你带不走他的，轩辕云打算把他永远囚禁在这里。你知道，我还知道，你不会坐视不管。那用这个出去，后面的事情我都安排好了。<笑>谢谢你，大黑脸。<笑>北唐轩，清溪，哎呀，你看够了没有啊？嘿嘿，你不介绍一下你身边这位大哥吗？他就是我的，我我的，我的护卫，墨雨。哦，好啦好啦，难得出来，今天我们要逛得尽兴。啊，我还有问题要问呢。走喽，谁慢谁请客。啊，你赖皮！嗯。<笑><笑>啊，好久没玩的这么尽兴了。可惜我现在住皇宫，下次不知道什么时候才能出来了。嗯，其实今天我约你出来，也是为了这件事。哎，你们跟我来。姑娘，东西都准备好了。你办事，我放心。清溪，这是……其实轩辕云的意图很明显，既不跟你和亲，又想把你困在城国。所以我想助你逃离这里。你不但看出来了，还帮我安排好了这一切。<笑>你对我这么好，以后我该如何报答你呀、啊？或许啥呀？能在这里遇到来自同一个时空的你，说明我们的缘分是注定的。但是，万一皇帝怪罪到你头上怎么办？嗯，不怕，我的后台可是大黑脸，皇帝也不敢动我。公主。事不宜迟，我们先离开吧。嗯。停下！马车里边的是谁
睁大你们的眼睛看清楚了。原来是陈王麾下失礼了。现在城门镇守严格多了，如果这次不是王爷的令牌，怕是谁都出不去。下次有机会，必当报答陈王爷大恩。夜里雾气太浓，很容易迷路。我们在此休息一下吧。到了明天，我们再送公主出境。总感觉，我总感觉这个地方不对劲儿，可能这里有鬼哦、啊。<笑>太好玩了，这都怎么被吓到？好啊，竟敢吓我！有杀气！<笑>公主，你没事吧？我就说嘛，这个地方有古怪。没想到这里也会有埋伏。杀！哎呀、啊！总算可以用他大展身手了。嗯、啊！你们陈王府的女子都这么能打的吗？不，只有他是另类。别在一旁吃瓜了，快来帮忙！抱歉。哦，来了。杀！你们小心，又来一批刺客。公主。你就待在我后面。嗯，姑娘，这样下去不是办法，人越来越多了。我想想办法。啊，木鱼，木、啊、鱼、啊啊啊，去死吧！走、啊。清溪，你怎么样？没事，你待在罩子里，别出去。灵力消耗太大，感觉快支撑不住了。是你来了吗？你们都得死。啊！啊！白头雪！啊！你要去哪儿？哎。救北唐轩，他很危险。哦，你都睡三天了，现在才去，人都凉了。怎么会这样？北唐轩二人已经送到北国驿站，<笑>他们安全了。<笑>真的吗？那太好了。害了这么多人，连个女人都杀不死，要你们这群废物何用？啊、皇上饶命！皇上。陈王的那个徒弟会法术，我们实在无法靠近北国公主。而且陈王最后也出现了，我们根本不是对手。陈王，又是陈王。皇上，白沐月求见。让他进来，其他人都给我滚。皇上因何生气？哼，还不是因为我的好皇叔。一而再，再而三的坏我好事。既然如此，皇上直接治陈王的罪不就得？陈王大部分兵力布置在王都城郊，敢动他，这皇位我就坐不住了。<笑>不知皇上有没有听闻？最近边疆出事，林园大将军带走了城郊的大部分兵力。啊，边疆发生了什么？听闻是军中出现了瘟疫。伤亡人员特别多，竟有此事！你立马去查一下，说不定能借此治陈王的罪。皇上，当务之急应该趁陈王兵力大减，找机会控制陈王在皇朝的权力。有道理，你有什么办法？<笑>给陈王赐婚，只要皇上听我的，臣就能帮皇上夺回陈王手中的兵权。哦，想说什么就直说。嘿，我想出去玩。不行，等我忙完这几天再陪你去。嗯，子怡陪我就行了，你就让我出去吧。啊，去可以，一定要注意安全。知道了。王爷，宫里来人了。奉天承运，皇帝诏曰。紫嫣丞相有女嫣诗雨，才貌双全，贤良淑德。陈王乃我朝摄政王，战功赫赫，一表人才，两人天生一对。不可能！
特赐验尸以为陈王妃，钦此。恭喜燕小姐，接旨吧。我不接，皇上明明知道我的心意，为什么还把我赐婚给别人？诗雨，休得胡闹！违抗圣旨是要杀头的，皇上这么做，必有他的想法。你跟他那么久，难道还不了解他吗？诗雨，你要去哪儿？我要去找皇上问清楚。哎，就算你去了，怕是也改变不了事实。为什么？皇上需要一枚能绊倒陈王的棋子，这枚棋子必然是他最信任的人。我懂了。你你们这是在公然违抗圣旨？滚！皇上究竟发什么疯，竟敢给王爷赐婚？皇叔，上朝时间已过，这是所谓何事呢？啊！轩辕云，本王的婚事还轮不到你这个后辈做主。皇叔，你是不是忘了，我才是陈国的皇帝？你是臣子，皇帝给臣子赐婚，有何不妥？我的婚事，只能我来决定。皇叔如此行事，小心被人扣上刺杀皇帝的罪行。哼，我从没怕过。皇叔不怕恶名，难道也不怕城郊外空虚的军营吗？你要威胁我，失去军队的你还有什么能跟我抗衡？而且你要违抗圣旨，那么陈王府所有跟你有关的人，都得死。轩辕云，你别后悔今天的决定。哼，嗯，是不是出来下馆子也是很棒的？要是喜欢，那就把左边的兔子都请回王府吧。好，嗯。嗯，这该死的有钱人嘴脸，像极了某人。喂，你听说了吗？刚刚陈王府出事了。啥？听闻皇帝给陈王赐婚了，对象是丞相府的千金燕诗雨。嗯，大黑脸，赐婚，简单造陈王脸，早死。哎，姑娘，这是事实，现在满大街都知道皇上颁布的圣旨了。这个咋可能？行西姑娘。大黑脸，你在哪儿？大黑脸，大黑脸，嗯，大黑脸，那件事是不是真的？嗯，为什么听到大黑脸要娶别人这么慌呢？翠花。以王爷的性格，应该不会娶那个丞相府千金吧？啊！嘘，这次怕是真的了。我刚听说王爷进宫退婚失败，王府要有女主人了。嗯，那之前王爷带回来的姑娘怎么办？嗯，不过野话而已，跟着王爷这么久了，也没混出个名分，一看就知道没戏。我要是他，这时候就识趣一点，主动离开算了。离开吗？啊！原来你在这儿，我找你很久了。找我？我现在有空了，晚上就陪你去玩，顺便跟你说点事。啊！灯神姐，我们去放灯吧。嗯，呃，哈哈。今晚月光很好啊！<笑>子怡跟我说了，你知道了我被赐婚的消息。嗯、哦、嗯，恭喜你脱单了。这是皇帝用兵力在威胁我，我没有想娶其他人的意思。哎，为为什么要跟我解释？我该如何回答？其实我，少爷姑娘。买莲花灯吗？<笑>在灯神节里
两个相爱的人在河中放一盏莲花灯，如果灯没有沉默，灯神就会祝福这对情人修成正果。按一盏灯吧，会得到灯神的祝福哦。哦，伯伯，其实我们不是。我要一盏。哦，大黑脸，嗯，他究竟在想谁？未来的陈王妃吗？他究竟在想谁？未来的陈王妃吗？喜欢别人就大大方方的竞争，别搞那些下三滥的手段。我不懂你在说什么。别以为我不知道你做了什么，那个婚约就是你搞的鬼。大家都是为了皇上，是吗？既然你毁了我的爱情，那我诅咒你永远得不到自己的所爱。你，哼！我想要的东西都会得到的。嗯，大黑脸，我饿了。那你在这里等着。我去买啊！好，灯神呀、啊，灯神，我也没什么愿望，但是希望大黑脸能得到幸福。姑娘，好久不见。是你？怎么了？啊啊！你回来了！哇，好多吃的！是不是发生什么事了？没，没有。啊！快把吃的给我，饿死了。